அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட ராஜராஜ சோழனை பற்றி சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ண போகிறேன் ராஜராஜ சோழனை பற்றி ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம கொஞ்சம் விஷயங்களை படிச்சுருப்போம் ராஜராஜ சோழனோட ஆட்சி பொற்காலமாக இல்லையான டிபேட்லாம் நடந்திருக்கு ராஜராஜ சோழனை பற்றி சில குறிப்புகள் திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகளில் சொல்லியிருக்காங்க அதில் இருக்கிற சில விஷயங்களை தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதை கேட்டுட்டு அவரோட ஆட்சி பொற்காலமாக இல்லையான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சுந்தர சோழருக்கு மொத்தம் மூன்று குழந்தைங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்த கரிகாலன் இரண்டாவது குந்தவை மூன்றாவது தான் ராஜராஜன் என்கிற அருண்மொழிவர்மன் ஆதித்த கரிகாலன் வந்து சுந்தர பாண்டியனை வெற்றி கொண்டுட்டு பாண்டிய நாட்டை கைப்பற்றுறாரு அதற்கு பாராட்டுதலாக சுந்தர சோழர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆதித்த கரிகாலனுக்கு இளவரசு பட்டம் கட்டுறாரு சுந்தர சோழருக்கு அப்புறமா ஆட்சிக்கு யார் வரப்போகிறாங்கன்னு மக்கள் நினைக்கிறாங்கன்னா ஆதித்த கரிகாலன் தான் ஆதித்த கரிகாலன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சதிகாரர்கள் சதி செய்து மேலக்கடம்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல அவரை கொலை பண்ணிடுறாங்க ஆதித்த கரிகாலன் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த ஆண் வாரிசான ராஜராஜனை வந்து மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு சூழ்நிலை வேறு மாதிரி இருக்குது என்னென்னா ராஜராஜன் அதாவது அரண்மொழிவர்மனோட சித்தப்பா உத்தம சோழன் வந்து பதவி ஆசையில் இருக்கிறாரு ஆட்சியை கைப்பற்றணும்னு நினைக்கிறாரு அவருக்கு அதுக்கான உரிமையும் இருக்குது இதை பார்க்கும்போது மக்கள் வந்து இல்லை அருண்மொழிவர்மன் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ஆனால் அருண்மொழிவர்மனான ராஜராஜன் என்ன பண்ணுறாருன்னா எனக்கு பதவி ஆசையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு அரசாட்சி வேண்டாம் உத்தம சோழரே அரசராக இருக்கட்டும்னு அரசாட்சியை விட்டு தந்துடுறாரு இதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்குது ஏன்னா பதவி ஆசை வந்து பதவிக்கு போட்டி போட்டோம்னா நம்ம நாட்டில் வந்து உள்நாட்டு கழகம் நடக்கும் அதனால் மக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு ஒரு அரசன் சுத்தமான அரசன் என்ன செய்யணும்னா பதவியை விட மக்களோட நலனை தான் கருத்தில் கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத அவர் இதில் காட்டியிருப்பார் இரண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தம சோழர் பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆட்சி பண்ணிவிட்டு இறந்துடுறாரு அதுக்கப்புறமா ராஜராஜன் வந்து ஆட்சிக்கு வர்றாரு ஆட்சிக்கு வந்த உடனே நிறைய இடங்களை கைப்பற்றுறாரு அதனால் ராஜ்யம் விரிவடையுது இங்கே ஒரு பிரச்சனையும் வருதுங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிதி நிர்வாகம் சின்ன இடமாக இருக்கும்போது ஈஸியாக நிதி நிர்வாகம் பண்ணிடலாம் ஆனால் பெரிய இடங்கும் போது நிர்வாகம் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடினம்தான் அதனால் இவர் யோசிச்சுட்டு என்ன செய்கிறாருன்னா ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வர்றாரு எல்லா நிலங்களையும் அளக்கணும் அளந்தாதான் நிதி நிர்வாகத்தை கரெக்டாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதனால் நில அளவை சட்டம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வர்றாரு அந்த சட்டத்தின் மூலமாக நிலங்களை அளந்து விளைநிலங்களுக்கு மட்டும் வரி போட்டு நிதி நிர்வாகம் பண்ணியிருக்கிறாரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இந்த அளவுக்கு நிர்வாக திறமையில் சிறந்து விளங்கியிருக்கிறாரு ராஜராஜ சோழன் மூன்றாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் வந்து ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு என்னென்னா தன்னுடைய காலத்தில் நடந்த விஷயங்களை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கடத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கிறாரு அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னா மெய்கீர்த்திகள் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கியிருக்கிறாரு மெய் கீர்த்திகள் அப்படின்னா செய்யுள் வடிவில் தமிழில் அந்த காலத்தில் நடந்த போர்கள் விஷயங்கள் வரலாற்று உண்மைகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கல்வெட்டாக பொறிக்கிறது தான் கல்வெட்டுகள் தொடக்கத்தில் வந்து இந்த மெய் கீர்த்திகள் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் கல்வெட்டுகள் வந்து தொடர்ந்து இருக்கும் அதன் மூலமாக அந்த கல்வெட்டுகள் யார் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது யார் 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 என்னென்ன சாதனைகள் பண்ணியிருக்காங்க எந்தெந்த ராஜ்யம் வந்து எந்தெந்த காலத்தில் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஆரம்பித்து வச்சது வந்து ராஜராஜ சோழன் தான் அதுக்கப்புறமா அடுத்தடுத்த சோழர்கள் வந்து அதை வந்து பின்பற்றினதாக சொல்கிறாங்க அதனால தான் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறமாகவும் அவங்கள பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய சாதனைகள் வந்து ராஜராஜனால் செய்யப்பட்டிருக்கு நான் சொன்ன விஷயங்கள்லேருந்து அவரோட ஆட்சி பொற்காலமாக இருந்திருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நன்றி